Всем огромный привет, мои дорогие зрители, добро пожаловать на мой канал. Вы знаете, хочу начать новый влог. Я думала, что я сегодня не буду снимать ничего. Дело в том, что сегодня 15 апреля. Я думаю, что этот влог вы увидите немного позже. Сегодня 15 апреля, и сегодня у меня день рождения. Я не планировала снимать сегодня, думала... Не буду ничего снимать, ничего не буду рассказывать, но душа блогера не выдержала. В общем, если вы подписаны на мой инстаграм, то вы уже знаете, да, что мне сынок подарил самый бесподобный подарок. Он прилетел вместе со своей девушкой, с Лерочкой. И сейчас они находятся здесь, в Новотроицке. На самом деле это произошло не вчера, не сегодня. Это произошло две недели назад. Я специально вам ничего не рассказывала, потому что они, дети Лера с Данилом, проходили инкубационный период. Да, вот эти вот две недели, 14 дней. Обязательно они были под наблюдением. У них мерили температуру каждый день. Каждый день им звонили, узнавали самочувствие, они вмерили давление. Что такое моя зайка? Сынок, конечно, мне подарил самый-самый важный подарок. И вот сегодня я в Инстаграм выложила фоточки, которые, кстати, делали две недели назад еще эти фотографии. И хочу сказать вам просто огромнейшее-огромнейшее спасибо за вашу теплоту, за ваши слова. Столько мне поздравлений поступило, вы знаете, и в директ, и в инстаграме, в комментариях под фото, и вконтакте. В одноклассники не могу зайти уже, наверное, полгода, я потеряла пароль, не могу в одноклассники зайти. Там тоже, наверное, очень много поздравлений и с днем рождения, и поздравления о том, что наконец-то сынок приехал. И, кстати, некоторые комментарии тоже были, типа, пусть сидит сынок дома, пусть никуда не ходит, а то кого-нибудь заразит там ну мало ли что да хотя у меня сынок не болеет этим вирусом будь он не ладен поэтому я и не стала говорить вот две недели назад да что они прилетели с ними все слава богу хорошо мы срочным порядком их оттуда забрали потому что мы испугались что въезд и выезд в город да вот где они живут где они учатся совсем закроют но по моему еще этого не произошло хотя еще ничего не известно да с детьми все хорошо, они прошли инкубационный период, у них ни температуры, ни кашля, ничего не выявлено, все хорошо. Лера с Данилом пробудут здесь, ну, наверное, до конца мая, это точно, потому что университеты закрыты, и на работе тоже, кстати говоря, у них там проблемы, их распустили на неоплачиваемые отпуска, поэтому... Им в том городе делать нечего, если только сидеть дома, да, они прекрасно могут посидеть и в Новотроицке дома, пока вот эта самоизоляция идет, ну и все дела, да, поэтому наша семья восстановилась, воссоединилась, спасибо вам огромное за поздравления, вы знаете, я помню в прошлом году записывала видео, да, вот такое, и я прям аж плакала, потому что я в тот период была беременна. Кстати, по-моему, вы не знали, что я беременна. И я прям вот расплакалась от того... Кристиночка. От того, что меня очень много людей поздравило. Такие слова хорошие писали. Спасибо вам огромное. Я вас всех очень люблю. Всех ценю. И сейчас, наверное, вам покажу, что я сегодня готовила. На самом деле... Сегодня очень я устала, прям вот у меня плечи болят, все вот это вот астрохондроз мой меня замучил. И сегодня просто всей семьей поужинаем. Я постаралась приготовить кое-что вкусненькое, сейчас вам, конечно же, все покажу. У меня здесь и Кристина вякает, вякает. Так, смотрите, у меня сегодня, значит, оливьешечка. Посмотрите, какая вкусная оливьешечка. Этот пирог не сладкий, он с капустой и с консервами. С очень удачным тестом, девочки. Вот я кусочек съела и специально не стала есть, потому что за столом ничего не захочу. Очень вкусный пирог. И, кстати говоря, я кое-как в попыхах сняла видео, весь рецепт от и до. И вот это видео я выложу, наверное, на втором канале на своем, на кулинарном, который называется «Готовим селить». 
гречкой. Это будет коротенькое видео, поэтому, если кому интересно, как я готовила такой вкуснючий, такой сытный пирог, это заливной пирог, то я вас, конечно же, приглашаю на свой второй канал. Комнату закроем. На самом деле, у меня сегодня такой сумасшедший день, все звонят. Кто только мне не позвонил, даже банки, представляете, все меня поздравляют. Вот сейчас мне папа звонит, буду принимать поздравления. Алло. Привет, пап, как дела? Нормально, все хорошо. Спасибо большое. Чем занимаешься? А, -а, -а. а что вы строите? А, -а, а, понятненько. Хорошо. Да, да зачем? Мы же тоже на самоизоляции просто сядем сейчас, покушаем, поужинаем и все. Никуда ходить нельзя. Но у меня муж все равно работает, как бы. Он как ходил на работу, так и ходит. У нас же непрерывное производство. Вот. Да, да. Да уже надоело сидеть дома, если честно. Да? Куда мне деваться? Как здоровье? Как здоровье? Нормально все? Хорошо. Бабушка как? Бабушка нормально? Нормально? Папа звонил. Кстати, очень многие спрашивают, а где твой папа, почему ты про него не рассказываешь. Дело в том, что моя мама с папой, они находятся в разводе уже очень много лет. Папа остался в Башкирии после развода. Мы в Россию переехали в 94 году. Вот уже получается больше 25 лет мы живем в России. А папа живет в Башкирии. Но мы с ним хорошо общаемся, в гости ездим, поэтому не переживайте за моего папу. Он еще работает, все с ним хорошо, строит дом. И бабушка на ногах своих ходит. Представляете, вот мама папы, дедушка, к сожалению, умер 10 лет назад. Вот, а бабушка хорошо себя чувствует, сама ходит. Вот. Поэтому не переживайте, я с папой общаюсь, все хорошо. Планируем вот, наверное, не в это лето, а на следующее лето, может быть, до них доедем. Меня очень часто спрашивают про моего отца, почему я про него не рассказываю. Про маму только рассказываю, а про отца не рассказываю. Ну, мы с ним общаемся, как обычно. Как обычно дети общаются после развода, вот. Ну вот, так вот. В общем, приехал муж, купил вот такой вот тортик. Киевлянка. Это, я так понимаю, типа киевского, да? Кондитерский цех Винни-Пух. Вот такой красивенький, высокий тортик. Уже откусил мой пирог, говорит, очень вкусно. Я говорю, хватит, говорю, есть, сейчас за стол сядем. Вот, он уже пооткусывал. И я еще решила быстренько сделать бутербродики со шпротами и с огурчиками. Так, вот здесь вот майонезик развела, здесь немножко чесночок добавила. Ну что, вот мои красавцы, это Лерочка. Скажи всем привет. Всем привет. И это мой Данечка. Пока. Кстати, у них есть собственный канал, ну, поэтому да. проходите к ним на канал и Ссылка подписывайтесь. Всем еще раз привет, мои дорогие. Это уже следующий день. Сегодня 16 апреля. На улице... Я не знаю, что за погода. Ветроган опять какой-то. Прям вот ветер очень сильный, все сдувает, чуть ли не, не крыши сносит. Вот, смотрите, какую красоту мне подарили. Пахнет просто божественно. Так все красиво. Посмотрите вот на эту красоту. Я не могла вам не показать. Подарочки потом покажу кое-какие. Сыночек мне такой подарок прям подарил с Лерочкой. Самый нужный. Ой, вообще, я в шоке, конечно, какой мне подарок подарил. Но, наверное, его подарок в следующем влоге покажу. Вот, посмотрите, какие розы. 
очень вкусно пахнут. Такие классные, ароматные розы такие. У меня, как обычно, только одна ваза. Здесь банка. Ой, ну все, день рождения прошел, слава богу. Продолжаем сидеть дома. Как же вкусно пахнет, как же это все красиво. Вы знаете, мне всегда очень жалко, даже когда мне муж говорит, давай, говорит, я тебе какой-нибудь веничек подарю. Я говорю, не надо. Мне очень жалко вот цветы. Я всегда, знаете, что говорю? Лучше подарите мне вот какой-нибудь цветок, вот типа... Да, в горшке, чтобы он меня радовал долгое время. Да, конечно, очень приятно да, любой женщине получать вот такие розы с любовью. да. Ну, очень жалко. Они такие красивые. Вот это же все-таки живые цветы. да. Мне всегда жалко. Я говорю, не надо. Лучше вот в горшочке. Но иногда, конечно, получаю цветы. Но все-таки приятно. Конечно же, приятно. Вот это вот, представляете, это все живые цветы. Ой, не могу никак налюбоваться, честно. Ну все, мои дорогие, наверное, влог выйдет завтра, 17 -го. Сегодня, наверное, буду монтировать влог с пирогом, который я вчера пекла. Надеюсь, все получилось. А то у меня иногда бывает, знаете, снимаю, снимаю, а на самом деле нифига не снимаю. Ну все, спасибо большое, что вы посмотрели мое видео. Пишите обязательно мне комментарии. Спасибо вам за поздравления. Я вас всех очень люблю и всех целую. До скорой встречи.